我说怎么这么长时间不联系了呢？原来已经开始创业了。公司最近还好吧？公司好不好关你什么事儿？嗯，那我就不知道应该说什么。说你自己吧。我自己，你不都看到了？我现在是不是很差劲啊？不，不是很差劲，是特别的差劲。穿着隔夜的脏衬衫，没打过油的破皮鞋，一身的牛奶腥，人家还以为我是送牛奶。那你为什么不给我打电话呢？你这一个月都没找到工作，那你房贷怎么办呀？我没办法。这一个月我就像在火上被烙的烙饼，所以我才摆地摊卖光盘。我想能赚一分是一分，赚一毛是一毛。好在我不用再看别人脸色。你这里面有多少张盘？给我。给我。摆地摊卖光盘，你就挣钱了吗？就能配上你孔大主编的身份了。哎，涛涛，你干嘛、啊？给我、嗯、不、嗯，给我，我全买了。涛涛，你这是……孔繁荣，你忘了你离开公司的时候跟我说过的话了吗？你忘了，我可没有忘，又没有背给你听啊。如果有一天我找到年薪五十万的差事，我就请你上这儿最高级的五星级大酒店消费。法国红酒我点两瓶，喝一瓶我倒一瓶，四斤重的龙虾我点两只，吃一只我鱼缸里养一只。出租车我叫两辆，坐一辆后面跟一辆，这些话难道你都忘了吗？不是我说的，那是网上看的。我一个月也没有工作了，啊，那种滋味，你不会体会到，我一点招漏都没有。其实我这个人啊，不管做男人还是做丈夫，都很不成功。我现在连家都不想回，我就。整天恍恍惚惚的，有的时候我我都不知道我自己是谁。你看你现在都变成什么样子了？以前我是以你为榜样的，觉得你这个人虽然有些婆婆妈妈的。但是为人处事还积极乐观，在公司里你是我们的好上司，在家里你又是好好先生。可是我没想到一个月呀，就这一个月的时间，你就变得比蜗牛还蜗牛。你是一个好男人，就做出一些男子汉的气质来。总不能说你七尺男儿还不如我这小女子吧？相信你，我相信你一定不会被这小小的坎儿绊倒的。你看这么多，妈，你你看现在年轻人哦，车里也那么亲热。
别看我老了，我眼不花，别管。果然是你呀、啊！我我我我刚才，你还有脸叫我妈？哼！你不怕丢人，我还怕丢人呢。你你听我说好吗，妈？你别说了，你要说回家跟你媳妇儿说，跟你老婆说。哼！喂，妈妈，居然能做出这种事来！妈，还叫我妈呢？你。这完了，妈，我们试一试吧，挺好看的。我真没心思试啊。你过来看看呢，妈，挺好看的，你试试吧。哎呀，我不是。美娟呐，你这账要算到什么时候啊？不知道啊，我这乱账怎么算也算不清楚。妈，你能不能等我姐姐忙完了你再说呀？真是的。哎，美娟呐。妈，咱们上屋里试试。哎呀，妈，你别拉我！哎呦，你这个傻丫头，你要傻到什么时候啊你？你看看，你为谁辛苦，为谁忙啊？妈，您这是怎么了？谁又招您生气了？张美芳，你怎么回事啊？嗯、姐，没事儿，还没事儿呢。你们家孔繁荣已经扑到别的女人怀里去了，你还埋没在鼓里呢。你看看你，你给人家卖了，还给人数钱呢你！你什么女人会？没什么事儿，妈她没搞清楚事情。张伟芳，你闭嘴！妈，怎么回事？我我，你别冲动啊！我我也不大清楚。妈，你坐下说，我不冲动。你准备去哪里呀、啊？随便，只要不回家。你为什么不去解释清楚呢？窦娥是怎么死的？冤死的，不是什么事儿都能解释清楚。你又没做亏心事儿，有什么解释不清楚的呀？如果只让美芳看见也还好，但还让丈母娘也看见，我孔繁荣怎么是喝凉水都能噎着的命？美娟，再添一点吧。先吃我，我先去跟美娟交流一下思想。搞错，孔繁荣，麻烦你有点创意好不好？你给我一个漂亮点的理由。你误会了，美娟，你绝对误会了。我跟陆桃桃没事。我们俩就是在街上
邂逅，邂邂逅懂吗？就是就就是偶然相遇，然后就喝个咖啡一一起。再然后呢？再再然后就聊。然后他他问我最近情况怎么样，我问他最近情况怎么样，呃，他祝我顺利，我祝他开心，嗯。好啊，再再然后呢？再再然后我就告诉他，我实际上不太顺利，我不太开心，他就跟我说，他他他说，说什么呀？他他他什么也没说。孔繁荣，你不要到你对面坐着个傻子。他他说呀、啊，呃，就是表示非常非常的同情我，就就这样。那再再再，然后呢？再再再再，然后我就抱。孔繁荣，然后你们两个就抱在一起，你的脑袋放他的左肩，他的脑袋放你的右。反正我告诉你，你犯了三大错误。第一，你当我是傻子；第二，你当我是呆子；第三，你当我白痴、啊。我怎么听着这都是一码事儿啊？你给我闭嘴！反正这事儿是真的吧？这不是真的，不是真的啊！拥抱还有假的啊！你给我起来你！你我现在的右脸贴着你的左脸，你的左脸贴着我右脸，能成假的吗？不是。跟你绝对是真的，跟别人还有别人，你不止一个，你到底有多少个？我就有一，嗨，养情人需要花钱的，我兜里有钱吗？我连半个我也养不起。时代不同了，男女平等了，女人也可以养情人啊，她可以给你钱。哦，难怪他那么热心的借给你钱，难怪他那么大方的帮你买便宜房子。我怎么怎么说都说不清楚，我我就一个字儿冤枉。你冤个屁你！你冤！我告诉你，你要是个男人，你就敢做敢当一点，你别放纵，你别让我鄙视你。我做男人，我这回做一回男人，你凭什么鄙视我？请你回答。我凭什么不鄙视你啊、哦？我应该鼓励你是不是？你在外边养小蜜，我这个当老婆在家鼓励你，我怕你美得遮羞。哎，你别吵，话都要说清楚，不要吵，好吗？啊！唱美娟，你别再闹了，好吗？我跟这个陆桃子没什么，真的。那咱们俩结婚这么多年，你连一点点的信任都没有啊？啊？你加班的时候有没有单独跟他在一起？有，几次？也就，嗯、呃，起码两次以上。我就出去喝喝酒，没干别的。你还想干什么别的呀？我不想干别的，你冤枉死我了，老婆！你给我闭嘴！我告诉你，从今天开始，你不许管我叫老婆，你想都别想。你什么意思？啊？离婚。离婚？哎呀，有话慢慢说，不要吵嘛。是张美娟提出来的。开始我觉得他说的是气话，可现在看，这回是真的。他张美娟动什么念头啊？我很清楚，他人也真是的啊。有什么话你不能当面说吗？怎么这样啊？真没劲。可花花，你什么意思啊？咱就事论事嘛，不要说话家常带棒的。你懂什么？你真不明白还是傻呀你？你给我坐下。他现在是觉着我们老三不如他了，你知道吗？人家现在大老板当着，美容院开着，高档公寓住着，你孔繁荣算什么东西啊？客气点说你是下岗工人啊，不客气呢说你是无业游民。这夫妻本是同林鸟，大难来了。不要火上加油好不好？这是拿钱哪儿的这是？俗话说得好，天上下雨地上流。小两口打架不记仇，小两口的事小两口办呗，咱不好瞎插嘴啊。人家一个床上睡的，有什么话不好商量的呢？一个床上睡，我已经快一个月都没进他的卧室了，天天晚上跟防贼似的防着我。
大姐，大姐夫，我现在过的这个日子啊，比比旧社会还暗无天日呢。我不高兴嘛，他说我处处看他不顺眼；我高兴嘛，他说我小人得志；我在家吧，他跟我吵；我不在家，他说我出去约会。我跟佳佳说话，他说你,你要跟我争夺孩子，我不跟佳佳说话。他说他说我要卸包袱，我睡沙发吧。他说这是事实分居，我不睡沙发吧。他说这是性骚扰，我理他妈吧。他说我讨好老太婆，我不理他妈。他说我眼中无人，我我我，这还让不让人活了呀？我也这么觉得嘛，杀人不过头点地，就算囚犯还不兴精神虐待呢，是吧？国际社会还给予谴责呢。得，咱呢混得下去就混，混不下去啊，就干脆跟他离。你说咱家老三，就算被你抓走点什么把柄，那也不能这样，对不对？他这人啊，也忒狠了点儿，逮个蛤蟆也也能做出尿来。别别别别别，那离，有什么呀？还差谁呢？你你得看看老三是什么意思啊？我,我觉得我特别没意思，我。干嘛动不动就离婚呢？我最烦张美娟提离婚，那离婚是那么简单的事情啊！就就就是就是，这个我看还得维持维持啊，这不是一件小事儿。再说这也不是什么理由啊，就算是一场误会嘛。嗯，一日夫妻啊，百日恩呐、啊。你个屁！这么下去啊，早晚得把咱们老三作的五马分尸，你知道吗？嗯，大大姐，要不？你去劝劝他。我现在没办法跟他解释，只要我一有说话的意识，他他就砸茶杯，砸的我这脑子都快成仙人球。你还仙人球呢？我看你就是一狗屎球。你说你好端端的，你老人陆淘淘干什么呀？还一把眼泪一把鼻涕的，你跟我我也活。我我错了哈，啊！你这么一闹啊，让我见着人家张美娟，都矮三寸。你来干嘛？我有点事儿。你有事儿啊？我还有事儿呢。我要到菜市场买菜去，两个上学的要营养，两个上班的要吃饭。我老太婆啊，一天到晚忙得团团转，我可没工夫听你说话啊！你还是别进来了。哎哎哎，别别别！你以为啊？你这个时候来捣捣浆糊游泳啊？我捣什么浆糊？你就是别来和稀泥，嗨，不能，干嘛呀和稀泥呀？我是来和您呐达成几点共识的，在咱们家老三和美娟离婚的问题上啊，要缩小认识上的几点差距，消除呃感觉上的几点误会，沟通精神上的几点障碍。哼，我看呐，认识上的差距是没法缩小了，精神上的刺激也是无法弥补的。我们家张美娟。已经没话好说了，哎，白阿姨，您千万别生气啊！我们家老三是做了点不合适的事，可咱们是一家人，应该给他一个改正错误的机会，不是啊？现如今啊，他把肠子都悔青了。哼，实际我们家老三啊，他就是个老实人，结婚这么多年了，从来没有干过红杏出墙的事儿，就是这一次啊，都是一个误会，肯定是误会。你看见了？我我倒是没看见。你没看见，那你怎么知道是个误会呀、啊？哎，我们家老三跟我说来着呀，他说就是，实际就是同事之间的那种那种比较热情。嗨，您就全当他们是跳交谊舞得了啊。<笑>
。哎呦，没听说有坐着跳交谊舞的，他孔繁荣更能编的了。那，那，那就是，哦，哎，你是说他们摔跤啊？啊，不是，不是，可能，哎，我问你，他们这一男一女啊，这么着，啊，这么着，你说这算什么？啊，算什么？那那只能算是拥抱了。什么三老三也真是的，没事跟一女的拥什么抱？这下跳进黄河都洗不清。哼，你孔繁荣是有老婆的人了，你怎么能跟人家小姑娘还不搞呢？啊？哎，今天我们看到的是他跟别的女人搂搂抱抱，那那还没看到的呢。哎呀，孔家大姐，你孔繁荣有别的问题我不管，你孔繁荣有这样的问题，那我就不好说话了。不是，我们家张美娟要是得了艾滋病，那谁的责任啊？我靠，拥抱就得艾滋病？你有没有搞错呀、啊？你无知啊！孔西西，别瞎说，回去。本来嘛，大姑，您别长别人志气，别自家威风。我觉得我二叔一级棒，我二叔爱美女有错吗？我二叔爱美女，我爱美女吐。闭嘴！哎呦，孔家大姐呀、啊，你们家这个侄子啊，人小鬼大，什么搓卡的事儿他都想得出来。哎呦，学习方面啊，我就不说了，那其他方面，那是百科全书。他说我一个无知，哈，那都是毛毛雨哎！你说我一个老太婆，给他吃啊、喝啊、呃，这洗呀、啊，哎，你不领情也就罢了，你学会点尊重行不行？哎呦，你不知道啊，孔家大姐，我常常给他搞得嘞，颠三倒四，哭笑不得啊！我也被你搞得很心烦哎！大姑，少跟他废话，离婚，互帮互呀，互帮互。我们女儿不打呼，说你无知吧，这是英语，谁怕谁？我操！三三三三三，白阿姨，您千万别生气啊！离婚这种事儿呢，那怎么说都是件大事儿，不到山穷水尽的时候，这个念头啊，那想也不能想。就算他们小两口想，咱们做长辈的。那也不能推波助澜，呃，俗话讲，宁拆一座庙，不拆一门亲。俗话又讲，嗯嗯，不怕没好事，就怕没好人。哎，俗话又讲，一个巴掌拍不响，那那几个巴掌就乱响。美娟，我弟媳妇她在不在？我想找她聊聊。她不在，美娟呐，主意已定，你别找她了。你以为离婚这种事情好随便拿来开玩笑的？啊，你以为他是三岁不到半的孩子，几句好话一说就没事了？我们美娟没那么好说话的。你去告诉孔繁荣，叫他不要那么卑鄙。他要爱美女，爱小姑娘，让他爱好了。这叫什么话呢？我说什么来着？啊，你这么大年纪说话别那么难听。就算我们家孔繁荣做了对不起你们家的事，你也不能一巴掌把他推得卑。那是是不是？我不爱听，不爱听，别听。好，离婚的事咱们单说。你现在就把这顶帽子戴在他的头上，你让他今后怎么做人了啊？爱你女儿就不卑鄙啊？爱别人就卑鄙了，有这道理吗？哼，我说的话难听，我说话已经很客气了。孔家大姐，我没请你到我家听我说话吧？你家。这是孔繁荣家，你算哪根葱啊？这，这是这也是我女儿家，啊，孔家大姐，我请你出去，凭什么呀？你总得给点理由吧。好，好，你不走，我走，我买票回上海。你们这儿的事情啊，我听都不要听。哎，走走走走走走走，赶紧走。谁呀？来的时候人两个挺好的，你来了他们就闹离婚，怪不得人家说打死都不要伤害老丈母娘，做米不甜，做醋准酸。你，你你，我我不跟你一般见识。
是离婚吗？孔繁荣，我跟你说，你有点骨气啊你！你你这婚要是不离，你都对不起我这个当大姐的，你都对不起咱死去的妈，你知道吗？这事现在怎么越来越复杂了？我是让你帮劝架的，你你现在给给劝成罗圈架了，你。孔繁荣，你怎么能这么说话你啊？你也太没良心了吧你！咱不吃馒头争口气行不行？咱们按临死前拉着我的手，千叮咛万嘱咐，让我好好的把你养大成人。你自己说，这些年大姐我对你咋样？大姐当然对我好了，没有大姐就没有我。这么些年了，我让你受过一点委屈吗？我让你吃过一点苦吗？你就是咱孔家蜜罐子里长大的孩子，凭什么给他张美娟做牛做马？就凭张美娟那个事儿骂，离婚也离定了。你都跪下来求他了，他都还替你下过科呢。说话。那离，离，真离呀、啊，真离。开工没有回头箭，就冲孔繁荣这么不讲理的大姐。这婚也得离，姐，这事儿你可别听妈的，这种事儿还得自己拿主意。好，我不讲话，我买票回上海，我眼不见心不烦。妈，您凭什么回上海啊？这房子有我一半呢。再说了，还有佳佳呢。妈，你别加我，我不算你一会儿的。你不算我一会儿，你算谁一会儿的？你跟孔繁荣一会儿啊？我哪一会儿都不算，我算你们俩的。那要是我们俩离了婚，你跟谁住啊？谁住在这大房里，我跟谁住？这些没良心的，这我可是你妈啊！孔繁荣也是我爸呀，反正我不跟姥姥回上海。你看这现在孩子怎么这样啊？哎，孔家，你劝劝你爸和你妈妈，让他们别离婚呢。他们天天吵架，天天吵架，还不如离婚算了呢。那是啊，没听别人说吗？那个工作不顺心，短见行为是跳槽，长久之计是结婚。呃，夫妻不顺心呢，短见行为是吵架，长久之计是离婚。等我二婶和我二叔离了婚以后，我二婶再拿那茶杯砸我二叔，那就算人身伤害，我马上就打幺幺零。孔西西，有你屁事儿啊！你给我闭嘴！哎，我这也算个公众舆论啊。阿婶儿，你不知道吧？咱家可都快成本小区的吵架明星了，只不过没法子。去，孔家，你们俩别在这添乱，上里屋写作业去，快去，快去！快点！丢人都丢成名人了。我说算了，离就离吧。妈，你不是说了你不说话了吗？哎呀，男人有这种毛病，不能原谅。你今天原谅了他，明天他就包个二奶给你看看。他要是敢包二奶，我就敢死给他看。我是有自尊的，姐，我怎么觉得你像堂吉歌德啊？孔繁荣有那么无耻吗？再说，陆淘淘我还是比较了解的，他是不可能跟人当二奶的。反正我现在看见他我就烦，那我就没办法了。你们爱怎么着怎么着吧。姐夫回来了。那家，我还是想跟你再谈谈。这两天我就哆嗦。哎，姐夫，姐夫，求求！你心里有鬼才哆嗦。想谈可以啊，你先把你跟陆淘淘的事儿一五一十的承认了再说。你凭什么非得逼着我要承认呢？这完全是莫须有啊！呃，我承认了，陆淘淘以后还怎么做人呢？你往我头上扣屎盆子，你不能给陆淘淘哎也扣一个，你这。是吧？别的事儿我都能答应你，就这条不行。你不能把事情做绝，你做事情也讲道理，是吧？孔繁荣，你不好这么讲话的。哎，哪个不讲理啊？
，我们有事实为依据呀、啊，哪个不讲理哪个清楚。那总不能他往我脑袋上扣屎盆子，我还得当凉帽戴，是吧？最近我经常陪别人到这里来看海聊天，我都快成心理医生了。这些人里边有我姐夫吧？哪儿少得了他呀？<笑>涛涛，你知道吗？现在我姐和我姐夫正闹离婚呢。为什么呀？你觉得呢？是因为那天的事儿吗？我还以为已经过去了呢。涛涛。他们因为误会而离婚，你不觉得太荒唐了吗？我觉得你们一家人表现的都挺荒唐的。涛涛，你不觉得你现在应该做点什么吗？我能做什么？去找我姐姐好好谈一谈。我为什么要跟你姐解释啊？你不觉得这样做更荒唐吗？涛涛，现在只有你能把事情解释清楚。女人和女人之间比较容易沟通啊，美芳，我陆淘淘不是用来跟别人的老婆谈判的，我做过的事情我就会负责到底，没有做过的事情我也不想解释什么。淘淘，你太敏感了，我只是想让你帮帮我姐姐和我姐夫，就算看在你和我姐夫是朋友的份上，难道你不应该帮这个忙吗？他们的婚姻是他们自己的事情。如果他们之间没有出现问题，即便出现十个路淘淘，他们也不会离婚。美芳，对不起，我无能为力想加夜班是吧？哎，看你招聘启事。好，来坐坐坐。这样啊，咱说清楚，干一晚上给一晚上钱，加班不补，早退也不给，想清楚怎么样？行行啊，行，行就上班吧，好吧。那我回去准备准备，明天晚上我就过来啊。谢谢您，师傅。哎，不不，要干就劲儿，怎么着行不行？今天不行啊！今天我没跟家里人打招呼啊。明儿，明儿我还用你啊！明儿我找别人了。不是，什么？那我家里人不放心的。要这么着，那我再找别人。您先回家，好吧？啊、不不，我好，我我、啊、我干。那行，小刘、哎，新来的归你了啊！给他找件衣服。来来来来，哎，去吧。哎，这这就算够用了。这，去吧。啊、我就，哎。不让我跟家里人打声招呼，我老婆等不着我，肯定睡不着觉。我从家出来都两年多了，临走啊，还没跟我妈打招呼呢。那两码事儿。我媳妇睡不好觉，肯定脾气就不好，脾气不好，我我。我现在已经处在非常时期了，要彻夜不归，肯定是死罪啊！哎，加油站不许打手机，有灭常识啊你！那你,你又不让我回去，我得通知家里人一声嘛。反正不能打，你打不好，爆了，你负责啊！快快快，关了。那屋里有座机啊？哦，有一个。
，这没用的。上个月呀、啊，幺六八，嘿，就二百多。头一生气，锁上了。哼。哎，加油去，加油去！第一天来还不好好表现表现。快、啊、快！哎，来了！哎哎哎，不不不行哎！哎，不不哎哎，一会儿都撞炸了！不，你你负责吧，不不能打。哦哦哦，对不起对不起，哎哎你你是张伟张伟元的丈夫？哎对对对对对对对，叫什么？哎，许许许什么？啊，许东啊，对，你你怎么在？我，哦，那那稍等。哦哦，哎，不满了。哎，好。那好，那你忙着啊。哎，回来。喂，哎，许许，呃，许东，那个，我我突然想起来，我得拜托你点事儿。又又又是你开车出去到能打电话的地方，嗯、你务必往我们家告诉张美娟一声。呃，我今天可能回不去。啊、哦，好，没事。呃，这事儿交给我了，拜托啊，拜托，拜托，拜托，哎，拜拜，哎，好。短信的总行吧，发短信不是用手机，读书读多了，中国话听不懂啊。那我怎么办呢？到底，凉拌。不行，我得回去。我明天再来总行啊。你还想有明天？我告诉你，你现在走了，就算自动辞工。别说明天，明天的明天，明天的明天的明天，哪天你也不用来了。那就让他先把今天的工钱结给我。头不是跟你说了吗？加班不补，早退不给。这天还没亮呢，你凭什么找他要工钱？兄弟，耐心点啊！你总不想之前这几个小时都成义工吧？起来了，这么早？没你早，凌晨四点。你上哪儿去了？别提了，我今天倒了大霉了。看得出来，你折腾的够厉害的呀，都学会夜不归宿了。
，我是想给你打电话，可是人家不让打手机。明天签了字，咱俩就各不相干了。你这些废话，我耳朵都快听烂。还人呢？哪儿啊？一个家。外边都有家了。你可以呀、啊！一个加油站，我去找工作，他非得让我加夜班，我这心里边急啊！他把那座机都给锁上了，我没办法跟你联系，我就想着不回来，你肯定睡不着觉。我让你赶上了是吧？是我最近不是倒霉吗？你这身上什么味儿啊？没味儿啊！啊，这就是那个家家里女人的味儿是吧？哪有这种味儿的女人呢？这么臭，这就是那加油站的汽油味儿。你你们，你是不是在美容院待的时间长了，闻什么味儿都是女人味儿？很难容，我鼻子很灵的，我不但能闻出女人的味道，我还能闻出撒谎的味道。我耐心是有限的，最后再给你一次机会，你最好跟我说实话。我说的话真的句句属实，你不信你去调查，那个加油站就。在哪儿了？真的，那哎呀，在什么鬼地方？编不圆了吧，孔繁荣？这些天我一直在替你找理由，我在想我是不是真的冤枉你了？应该再给你一个死缓的机会，你自己偏往侥幸架上走，我拦不住你，你死定了。真去了！哇，美美娟，美娟，美娟，我想，我我想这事儿还是再考虑一下，好吗？美娟，你只要一进那个门，表一填，那你章啪一盖，就什么都来不及了。你，哎，站住！我突然想起来了，昨天我在加油站的时候，我碰着。就就你们那个同学，哎，他叫什么？我越记越想不起来。他他叫什么来着？就就长得那那那样那，啊，对对对,对，我碰到他了。我还拜托他让他给家里打个电话，告诉你一声。他他没没打。没有。怎么会是？哎，那你现在可以给他打个电话啊，他可以证实我昨天晚上的去向。喂，许东啊，哎，我张美娟。我想问问你，这些天见过孔繁荣吗？孔繁荣，他怎么说、啊？我现在连大嘴巴抽你的心情都没有。好，佳佳，你们这里回去。有道理吗？下一个。说现在这离婚的怎么这么多呀、啊？因为第三者越来越多了。也不一定都因为这个吧。咱俩不就因为这个吗？哎，咱俩可不是因为第三者。那因为什么呀？是是因为第三者幻想症。孔繁荣，你到现在还不承认呢？赵美娟，你是不是觉得你老公在外边没有婚外恋，你不够时尚啊？你非得给他也安一个，你就甘甘心了？放屁你！你我吃饱撑的呀！你不吃饱撑的，咱俩到这儿干嘛来？你说谁呢？你再说一遍，要草回去草去，草够了再来。该你们了，来，你们俩。
孔家哥谁啊？一人一半儿。房子呢？房子归谁？一人一半儿。一人一半儿怎么搞？一人一半儿就是一人一半儿呗，不能搞也得搞，要不然怎么办？给他呀，美的他。给我，我供得起吗？一个月四千多，我抢银行去我。那孔繁荣什么时候搬家呀？一人一半说说容易，离了婚，不能还住在一起吧？妈，你让他搬哪儿去啊？哎呀，美娟，你说这话是要注意后果的。他孔繁荣已经不是你老公，是你的前夫哎。啊，我知道。是，他真的没地方去。那回他大姐家总可以吧？本来他就住那儿嘛。回他大姐家，妈，您还不知道他大姐那一家的人素质有多低啊？好歹孔繁荣还是孔家的爸爸，我可不想让孔家受他们家影响太多。那就出去租房子住，反正离婚，总不能再住一起吧？妈，他现在连工作都没有，又得交月供，您让他拿什么租房子呀？我不想让佳佳突然觉得自己就没爸爸了，也不想让孔繁荣觉得自己就没女儿了。哎呀，孔繁荣，孔繁荣，你倒是处处替他着想，你现在已经不是他老婆了。离婚嘛，就应该浑身不搭界来。你这样不清不楚的，将来嫁人麻烦的很呐。将来再说将来的吧。我现在只能是火烧眉毛顾眼前呢。做人不能不讲良心，不能不善良。我不是他老婆了。但还是他前妻呀、啊，那也只好这样了。嗯、怎么看张美娟还是个善良人，都这样了，还考虑到你的难处，老三这婚离的真挺可惜的。可惜什么？房子既然一人一半，老三住住也是理直气壮的事儿啊。三儿，闹腾那么长时间了，也该吹灯把拉拆戏台了，别吊着苦瓜脸，琢磨琢磨捯饬捯饬，赶紧重打锣鼓另开张。甭管怎么着，咱向前看。我就不信你找不着比张美娟好的。我现在哪是那心思？我一脑门子官司。我怎么觉得我这婚离的磨磨唧唧的？今往后我就是一个人待着，嘻嘻了。我觉得我心里边发虚。我大姐，你觉得我行吗？这事儿挺难为老三的。要不说让你重打锣鼓另开张呢，这事儿得抓紧。哎，这陆淘淘对你到底怎么样了呀？抓抓紧抓！抓什么呀？我们就是一般的同事。你你别跟我装啊！人一个大姑娘能让你拱在怀里哭，能是一般的同事？人又带你找关系买房子，又借你钱，能是一般的同事？是你傻呀，还是你觉得我们傻呀？反正我就根本没往那儿想。那就你傻。从今以后吧，你跟孔西西住这个屋，我们家美娟住这个屋，我跟孔家吧就住北屋。你有意见吧？我没有意见。您怎么安排都行，我听您的嘛。哎，孔繁荣，今后你不好再叫我妈了。俺、啊、俩已经不搭嘎了，就是没关系了。
。你既然跟美娟离了婚，就要把关系啊搞得清清楚楚的。今后吧，有什么事大家就在客厅里谈，不要乱进别人房间，特别是晚上，要注意影响。那这您放心吧。哎呦，不，哎呦，我就又叫，不是，那我以后管您。怎么称呼呢？嗯，那就按上海的叫法，叫白阿姨。我，白。哎，阿姨。阿姨。啊、哦，冰箱分配啊是这样的，我们的呢放上一格，你跟西西的东西放下一格啊。哦哦，你那你在上面你们的啊。对对对，大家自觉点，不要随便乱拿别人东西。嗯。呃，关于水电费嘛，是这样的。我们过去住石库门还是有点经验的，原则上呢就是大家好自为之，都要自觉。你比如像呃水费啊、呃电费啊，还有煤气费啊、物业费啊、呃卫生费什么的，都是按人头均摊。比如说你们人少一点，你们就少出一份；我们人多吗，我们就多出一份。嗯，还是一人一半吧，别那么麻烦。不不不，我们要多出一份的，这样比较公平。哼，我这人呐，也不愿意让人背后说的啊。孔繁荣啊，关于早餐呢，是这样吧，西西和孔家都要上学，美娟要睡觉，我们俩轮流做吧，一人一天，你做嘛，用你的食品，我做用我的食品，哎，我们把菜谱定一定，这样比较公平，免得有人卡油。我是孔家的爸爸，我卡。您这个就免了吧？哎，要的要的，天长日久会生矛盾的啊！哦，关于卫生方面是这样，呃，个人衣服自己洗啊，各个房间自己扫，嗯、这个公用面积吧，那就公用面积我全包了。我年轻啊，我身强力壮，您放心吧。哎，孔繁荣，我我跟你说过了，不要再叫我妈了，我我叫我白阿姨，晓得吧？我,我不习惯。你说你没人了解，孤独的城市里，一个想法，一时冲动，每一段经历，越来越多的回忆。我说我能够明白，不过是两个人，有伤有痛，有欢笑，还会有哭泣，自己总是爱自己。你问我，我们的爱去了哪里？一失去，只有下一个机会才能珍惜。很伤心，很伤心。伤心，感觉没有人代替。慢慢呼吸，平复乱了的情绪。你不是戒烟了吗？戒烟消愁，吸烟有害健康
，这厅里烟味这么大，屋里都闻见了。孔繁荣，你少抽点儿，这对大家健康都不利。我在这儿，我，啊，对不起。这还有人呢？啊，不不，不用，你不用给我让，你先来的嘛。怎么抽上烟了？嗯，真是味儿费劲。对不起啊，没事儿，我不该管。抽。算了吧，我还不抽了。哎呀，那杯子能放在那儿吗？多悬呐！哦。那我放桌子上。找到了吗？还没有。那不过月供我会按期打入的。那就好。不过我也没有那个意思。我是觉得一个大男人整天闲着没工作，不是件好事。那是。你的美容院还好吧？好不好跟你有什么关系啊？勉强维持吧，实在不行准备上南滨了。哎，不要吧，上了南滨那就离沦落风尘不远了。你说话能不能不这么难听？我得生活，有没有搞错？习惯成自然了，你别介意啊。我介意，我介什么意啊？你现在在我眼里就是空气。不好，我会用你管。不过，美娟，张美娟好不好叫？孔繁荣，既然离了婚，大家就搞清楚，不要搞得太暧昧。二叔，电话。嗯、去哪儿接去？就在这儿接。我妈跟佳佳都睡了，你要是怕我听，我就走。不不不，我不怕，不怕。喂，是我，是吧？哎，对不起，你稍等啊。赶快睡觉啊！去，快去。哎，你接着说。那我们尽快赶过来啊。好，尽快的，谢谢啊。怎么了？说大哥恢复意识了，让亲人配合治疗过去。真的？嗯。哟，那太好了。哎，那咱们赶紧去吧。大哥终于醒了。我明天就得过去。对对对。只是西西恐怕你得替我带两天了。哎呀，我又忘了，我是你前妻了，现在。这样我担负你生活费好吗？他一个人在家，我不放心呢。他玩起来没天没地的。这有人管还是逃成这样？要是没人管，孔繁荣，我就烦你这个没良心的劲儿。你自己拍着胸脯想一想，孔西西一直是谁在管？啊？是妈在。白阿姨，她管的。那不结了吗？我这辈子嫁给你就是一错误，反正错也错了，再错这一回也不多。你们老孔家的事儿，我这是管最后一次，最后一次，明白吗？我这么做完全是冲大哥大嫂的面子，我张美娟做人从来是讲良心的，明白不明白？我明白
，绝对明白。你明天去多带点钱啊。最后一次帮你了，那行，我谢谢你。大哥大嫂对我不错，我这个人知恩图报。我白阿姨的菜为什么要烧给那个小贺老师啊？哎呀！美娟，你要拎拎清楚，你现在是他孔繁荣的前妻了。妈，我知道，我现在跟他一点关系都没有。可是，我跟他讲这是最后一次，好吧？哼，你说呢？要不然这样，等孔繁荣回来，我让他烧菜给你吃。哎，他烧菜还是挺好吃的，咱们一家子都吃，这样也不吃亏。美娟。不是,不是说吃亏不吃亏的事儿，我是说呀，你以后还要再结婚的呢，你这么俩哎，不清不楚的，拉拉扯扯，你说怎么办？你好好想一想，你这个婚礼的，是不是很没面子啊？妈，离都离了，还有什么面子不面子？您就算帮我个忙。孔西西他爸爸妈妈对我真的不错。我跟孔繁荣这样讲，这个面子啊，不是给他的，是给他大哥大嫂的，好不好？走了。来来来，今天的鱼呀、啊、可新鲜呐，快趁热吃啊！来，西西，你吃鱼，营养好，晓得吧？哦，谢谢姥姥。该叫姥姥的时候不叫，现在倒叫我姥姥。西西，我姥姥烧的鱼是不是很好吃啊？嗯，好吃好吃。孔西西，你今天怎么了？没怎么样。没怎么，你是怎么了？你乖的有点吓人啊。你是孔西西吗？不是吧，我走。没事吧，张美娟，你到底要干什么呀？不是，你你是不是受什么刺激了？你们这些人，到底要我怎么样啊？我要说您走之前嘱咐我，说我要是有一次不听话的话，他就跟我断绝叔侄关系。我要说是我偶像，我服我偶像，这还需要理由吗？哎，这孔繁荣有屁怎么不早放呢？哎呀，你你也太粗俗了吧！怪不得我二叔跟你离婚呢。孔西西，闹了半天你会乖啊？那你平时就是欺负我呢。哎，你为什么不听我的话呀？你又不是我偶像。哎，小兔子，你哎呀，美娟，你吃你的，别管他了。你看，现在这家长啊，真难当。你不光得给他当爹妈，还得当他偶像。还得让他崇拜你，他才能听话。刚才这个小家伙叫我一声姥姥，嘿，我心里讲还是蛮开心的。你别说啊，他淘气是淘气了点儿，可是人还是蛮聪明的哦。孔繁荣是他偶像，孔繁荣这人品质这么差，还能当偶像？妈。你说这孩子有没有是非观念呀、啊？拿孔繁荣当偶像，长大了得什么样？想想都觉得恐怖。好了，美娟呐、啊，我们只要管好孔家就行了。我们跟他孔繁荣已经井水不犯河水了嘛。哎呀，你再操心呐、啊，也是没意思啦。来，筷子给我。哎，可惜他大哥还望子成龙呢。他大哥大嫂对我不错
。我要是看见了不说呀、啊，梁先生过不去。嗨，我说美娟呐，好人呐难当哎，你的好心人家未必领情啊，是不是啊？我说呀，还是别管的好。你现在又不是他孔西西的婶婶了。你管也没道理嘛，人家也未必听你的。他听不听是他的事儿，我说不说那就是我的事儿了。孩子，那他懂什么呀？等他懂的时候啊，情绪已经晚了。哎，那倒是啊。